。大梅，来了。啊，大梅，我有个好消息要告诉你。什么好消息啊？我离婚了，以后咱俩可以在一起了。真的？那太好了。是啊，大梅，咱们呀可以结婚了。对了，大梅，前一段时间我不是放你那五十万吗？你把这个钱拿出来，我啊去订酒店。为什么要拿我的钱？你自己的钱呢？还有，他之前不是一直不同意跟你离婚吗？现在怎么突然同意了？因为我把我的钱，还有我的房子、我的车子，还有我的公司，全都给他了呀。他有什么理由不同意呢？什么？你把你的资产全部给他了？那也就是说你现在身无分文，是个穷光蛋喽？是啊，不过大美，这些都没关系的，我以后可以再挣的。再挣？那得挣到什么时候啊？这个你放心，给我几年时间，我一定都会再有的。给你几年时间，我有几个几年可以等你啊？你真以为我看上你这个人了？我告诉你，要不是你手里面有几个钱，谁能看得上你呀、啊？大美，你说这话什么意思啊？什么意思？你还听不出来吗？我告诉你，我从头到尾看上的就只是你的钱。而现在你一分钱都没有了，我还跟你待在一起干嘛？你别浪费我时间了，以后咱们也不要再联系了。咱们从现在开始，分手，你以后也不要再纠缠我。大美，大美，原来他早就想到会这样。小贝，啊，你先别播了。我跟你说点事儿，小白，我遇见了一个我很喜欢的人，所以我想，咱们俩离婚吧。好，那你去找他，你就跟他说，咱们俩离婚了，你把车和房子、存款全部都给了我，你看他对你什么样子。如果这样。他还愿意和你在一起，那我就成全你们，愿意和你离婚。真的？真的。如果他不愿意和你在一起，我还是愿意再给你一次机会。毕竟咱们两个是患难夫妻，还有，我还想给孩子一个快乐的童年，一个完整的家。小飞，这点你就放心好了。我和大美的感情，我们俩很好的。他不会因为我没钱就会离开我的，是吗？那你先去试试他再说吧，这话也不要说的太早。行，那我现在把他约出来，我们俩说这个事儿。小白，小白，你说的对。回来吧，饭我都已经做好了。小飞，我就是个混蛋，我混蛋。行了，小白，这人人啊都会犯错，但是犯了错误，知道能改就行。小白，这个家永远都是你的家。小飞